अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जो कि हमारे अलग अलग चैप्टर से हैं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है ये हमारा ट्राइंगल से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज का एक कोण दूसरे से पंद्रह डिग्री अधिक दूसरा तीसरे से पंद्रह डिग्री अधिक है तो सभी कोणों की माप बताइए तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या हो यहाँ पे लिखा हो कि त्रिभुज का एक कोण दूसरे से पंद्रह डिग्री अधिक दूसरा तीसरे से पंद्रह डिग्री अधिक है तो सबसे पहले मैं तीसरे कोण को मान लेता हूँ मैंने मान लिया कि तीसरा कोण हमारा क्या है एक्स डिग्री है क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो नहीं दिया हुआ कि कौन सा कोड कितने डिग्री का है तो तीसरा कोड मैंने क्या मान लिया मैंने तीसरा कोड मान लिया कि ये हमारा x डिग्री का है ठीक है तीसरा कोड x डिग्री मान लिया तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा क्या हो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा कोड हमने x डिग्री माना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा कोड जो है वो तीसरे से पंद्रह डिग्री अधिक है जैसा कि आप इस लाइन को ध्यान से देखिए लिखा क्या हुआ है दूसरा तीसरे से पंद्रह डिग्री अधिक यानी जो दूसरा कोड हमारा होगा वो तीसरे कोड से पंद्रह डिग्री अधिक होगा तो हम दूसरे कोड को क्या मान लेंगे दूसरे को हम मान लेंगे पंद्रह अधिक यानी x प्लस पंद्रह मान लेंगे x प्लस पंद्रह क्यों माना क्योंकि हमने तीसरे को x माना था तो तीसरे जो दूसरा है वो तीसरे से पंद्रह डिग्री अधिक है तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा x प्लस पंद्रह डिग्री ये हमारा दूसरा कोण हो जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं माना तीसरा कोण बराबर एक्स डिग्री फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस पंद्रह डिग्री हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारी कंडीशन दी हुई है फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है शुरू से क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे से पंद्रह डिग्री अधिक है तो दूसरा कोण हमने क्या माना है दूसरा कोण हमने माना था x प्लस पंद्रह डिग्री माना था क्या माना है x प्लस पंद्रह डिग्री और तीसरा हमने x डिग्री माना था जो हमारा पहला कोण है वो दूसरे से भी पंद्रह डिग्री अधिक है क्या जो हमारा पहला कोण होगा पहला एंगल होगा वो जो दूसरे से भी जो हमने एक्स प्लस माना है इससे भी पंद्रह डिग्री अधिक है तो क्या करेंगे एक्स प्लस और प्लस डिग्री और अधिक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस थर्टी डिग्री ये हमारा हो जाएगा पहला एंगल तो ऐसा मैंने नीचे लिख दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं पहला कोड बराबर हमने क्या कर लिया है x प्लस पंद्रह डिग्री प्लस पंद्रह डिग्री बराबर x प्लस थर्टी डिग्री तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने तीनों कोडों को मान लिया है यहाँ पे अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली बात आपको खास बात ये मालूम होगी कि जो त्रिभुज के तीनों कोड़ों का योग कितना होता है तो त्रिभुज के तीनों कोड़ों का योग हमारा होता है एक डिग्री ये हमारी बेसिक सी नॉलेज आपने पढ़ा होगा या आपको बताया गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोड़ों का योग एक डिग्री होता है तो चलिए अब तीनों कोड़ों को ऐड कर लेते हैं तो तीसरा कोण हमने x माना था यहाँ पे x लिख दिया दूसरा क्या माना था x प्लस पंद्रह यहाँ पे x प्लस पंद्रह लिख दिया और पहला कोण हमारा x प्लस थर्टी एक्स प्लस थर्टी तीन तीनों कोणों का योग बराबर होगा 180 डिग्री के क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है ये आपने पढ़ा होगा अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे इन तीनों को कर लेंगे ऐड तो हमारा हो जाएगा थ्री एक्स फिर उसके बाद तीस और पंद्रह पैंतालीस हो जाएगा यानी थ्री एक्स प्लस फोर्टी डिग्री ये हो जाएगा अब क्या कर सकते हैं तो थ्री एक्स इक्व इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस पैंतालीस है जब इसको इधर लाएंगे तो एक सौ अस्सी में से क्या होगा पैंतालीस को हम लेस कर देंगे तो एक सौ अस्सी में से पैंतालीस को लेस करेंगे कितना आ जाएगा तो थ्री एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा वन थर्टी फाइव आ जाएगा वन थर्टी फाइव आ जाए तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा वन थर्टी फाइव बाई थ्री हो जाएगा ये थ्री वन सा थ्री थ्री हो जाएगा ये थ्री फोर सा ट्वेल्व थ्री फाइव सा फिफ्टीन तो x की वैल्यू में कितनी मिल गई x की वैल्यू हमें मिल गई फोर्टी फाइव डिग्री जो कि हमारा तीसरा कोड था तीसरे कोड की वैल्यू हमें मिल चुकी है तीसरे कोड की वैल्यू हमें क्या मिली है तीसरे कोड की वैल्यू जो हमने x डिग्री माना था वो फोर्टी फाइव हमें मिल चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा कोड हमारा कितना हो जाएगा ये पैंतालीस हो जाएगा तो फिर दूसरा और पहला कोड क्या हो जाएगा तो इसी में वैल्यू इसको पुट कर देते हैं एक्स की तो दूसरा कोड हमने क्या माना था एक्स प्लस पंद्रह तो ही तो माना था एक्स प्लस पंद्रह तो एक्स की वैल्यू हमारी
तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन ए में जैसा कि आप देख सकते हैं 75 डिग्री 60 डिग्री या 45 डिग्री ये आपके सभी कोणों की माप हो जाएगी यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी था बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा ट्राइंगल से है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे क्या पूछा हमसे पूछा कि चित्र में x का मान क्या होगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा लगने वाला भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आपको लगेगा क्वेश्चन विद इन आप फाइव सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है यहाँ पे सिक्सटी डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पे फोर्टी डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे हमसे सी की वैल्यू यानी यहाँ पे हमसे इसका मान पूछा हुआ है तो चलिए देखते हैं एक्स का मान यहाँ पे क्या होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है क्या जो हमारा बहिष्कोण होता है वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है तो ये हमारा बहिष्कोण है ये हमारा बहिष्कोण है और ये हमारे अंता कोण होगा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यानी साठ प्लस चालीस डिग्री इन दोनों को ऐड कर लेंगे इन दोनों का इन दोनों का जो योग होगा इसके बराबर होगा तो साठ प्लस चालीस कर लेते हैं कितना हो जाएगा हंड्रेड डिग्री हंड्रेड डिग्री हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा बहिष्कोण है वो सम्मुख अंता कोणों के योग के बराबर होता है जो हमारा बहिष्कोण होता है वो सम्मुख अंता कोणों के योग के बराबर होता है तो साठ और प्लस चालीस का योग हमारा हंड्रेड आएगा और ये हंड्रेड डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो कितना इजी क्वेश्चन था विद इन फाइव सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहां पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है तो ये क्वेश्चन हमारा वर्क एंड टाइम से यानी कार्य और समय से है और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ कि किसी कार्य को ए प्लस बी छः दिनों में बी प्लस सी बारह दिनों में तथा सी प्लस ए चौबीस दिनों में करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या क्या डेटा दिया हुआ है इसी डेटा को हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं तो हमें क्या दिया हमें दिया हुआ है कि किसी कार्य को ए प्लस बी कितने दिनों में छः दिनों में कर रहे हैं तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा छः हो जाएगा ए प्लस बी बराबर छः हो जाएगा तो उसके बाद क्या लिखा है बी प्लस सी बारह दिनों में तो बी प्लस सी बराबर बारह हो जाएगा फिर लिखा हुआ है सी प्लस ए चौबीस दिनों में करते हैं तो सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर डेज यानी चौबीस हो जाएगा अब क्या करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना छः बारह और चौबीस का यानी सिक्स ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर का क्या लेना है एल लेना है इनका हम एल ले लेंगे तो चलिए इनका एल ले लेते हैं तो छः बारह और चौबीस का एल क्या आएगा हमारा इसका एल आएगा ट्वेंटी फोर यानी चौबीस ही आएगा इसका एल क्या आ गया ट्वेंटी फोर तो जो हमारा एल यानी ट्वेंटी फोर आया है ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा यानी ए प्लस बी दिनों में कितना कार्य करते हैं चौबीस का चौबीस कार्य करते हैं B प्लस सी बारह दिनों में कितना कार्य करते हैं ये चौबीस कार्य करते हैं और C प्लस ए चौबीस दिनों में कितना कार्य करते हैं तो चौबीस कार्य करते हैं अब क्या करेंगे इन सब का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो A प्लस बी का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करना इसी छः से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमें ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हमें मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर यानी कितना हो गया यानी ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया चार यानी ए प्लस बी एक दिन में चार काम करते हैं अब इसी तरीके से बी प्लस सी का भी निकालेंगे तो बी प्लस सी का तो यहाँ पर ट्वेल्व है तो ट्वेल्व से डिवाइड कर देंगे तो इनका एक दिन का कार्य कितना आ गया दो आ गया यानी बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं दो कार्य करते हैं क्या करते हैं दो कार्य करते हैं ठीक है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं उसके बाद हम सी प्लस ए का निकालेंगे एक दिन का तो 24 से यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक ही आएगा यानी सी प्लस ए एक दिन में कितना कार्य करते हैं तो एक दिन में एक कार्य करते हैं ठीक है तो इन सबका एक दिन का कार्य मिल गया अब क्या करेंगे इन सबको ऐड कर लेंगे इन सबको ऐड कर लेते हैं तो चार दो तो छः एक साथ कितना हो जाएगा सेवन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो यहाँ पे दो बार ए है दो बार बी और दो बार सी तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यानी ए प्लस बी प्लस सी के दुगने के एक दिन का कार्य है हमारा ये ठीक है अब क्या कर सकते हैं अब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना सेवन इधर हो जाएगा और बाई टू हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना हो गया सेवन बाई टू हो गया अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन
बी का क्या करेंगे एक दिन का कार्य निकालेंगे तो बी के एक दिन का कार्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना लिखा है सेवन बाई टू लिखा हुआ है तो इसमें से ए और सी को निकाल दें तो हमें बी का एक दिन का कार्य मिल जाएगा अगर हम ए और सी को निकाल दें तो हमें बी का एक दिन का कार्य मिल जाएगा तो ए और सी की हमारा कितना दिया हुआ है एक दिन का कार्य तो ए और सी का हमारा कितना निकला था ए और सी यहाँ पे लिखा हो जैसा कि आप देख सकते हैं सी प्लस ए करके लिखा तो यही हमारा ए और सी हो गया ये ए का है तो इसको निकाल देते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए और सी को हम निकाल देंगे तो बी का हमें एक दिन का कार्य निकल जाएगा तो बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा तो सेवन बाई तो हमारा रहेगा ही तो हमारा ए और सी का कितना आया था ए तो ए और सी का यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ एक है तो इसी को लेस कर देंगे क्या करेंगे इसी को लेस कर देंगे तो सेवन बाई हो जाएगा और माइनस एक और नीचे हम एक लिख सकते हैं इसका एलसीएम दो आएगा तो दो से एक बार डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा तो ऊपर सेवन ही रहेगा इसमें वन से करेंगे तो वन टू ज़ा टू हो जाएगा यानी दो बार ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कराएंगे दो से तो सेवन में से दो जाएगा यानी सात में से दो जाएगा कितना आ जाएगा पाँच और पाँच बटे दो तो यहीं पर मैंने सॉल्व करके यहाँ पर क्या लिख दिया है फाइव बाई लिख दिया हुआ है तो ये हमारा क्या होगा ये हमारा बी के एक दिन का कार्य हो गया क्या हो गया एक दिन का कार्य हो गया ये हमारा क्या है ये हमारा बी के एक दिन का कार्य है तो हमें टोटल कितना है टोटल कार्य कितना है 24 है जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल वर्क हमारा 24 है तो अभी तो हमने एक दिन का निकाला है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा यानी टोटल कार्य 24 को 20 यानी 24 कार्य को कितने दिनों में करेगा ये हमें पता लगाना है तो कुछ नहीं करना है तो कितना है टोटल वर्क हमारा कितना है चौबीस है टोटल वर्क हमारा चौबीस है ठीक है और बी के एक दिन का कार्य हमने कितना निकाला फाइव बाई निकाला है तो 5 बाई टू से डिवाइड करेंगे ठीक है तब 5 बाई टू को ऊपर भेज देंगे जब इसको ऊपर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो 24 तो हमारा ऐसे ही रहेगा 24 ऐसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर ये 5 बाई टू पलट जाएगा और ये 2 बाई फाइव हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 बाई फाइव हो जाएगा यहीं पे मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप देख सकते हैं ट्वेंटी फोर इंटू टू हो गया अब क्या कर सकते हैं इन सबको सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे 24 दूना अड़तालीस हो जाएगा और बटे पाँच हो जाएगा अब पाँच से इसको डिवाइड करेंगे अड़तालीस को चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ अड़तालीस को पाँच से तो क्या हो जाएगा तो पाँच पाँच अठे चालीस होता है पाँच नौ पैंतालीस यानी नौ बार जाएगा इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा हमारा तो आठ में से पाँच जाएगा कितना बचेगा आठ में से पाँच जाएगा तीन बचेगा यानी नौ सही तीन बट्टे पाँच आ जाएगा कितना आ जाएगा नौ सही तीन बट्टे पाँच दिन में कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा नौ सही तीन बट्टे पाँच ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हमसे पूछा क्या था हमसे पूछा था कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को नौ सही तीन बट्टे पाँच दिन में कर सकता है तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं नौ सही तीन बट्टे पाँच कहाँ दिया हुआ है तो नौ सही तीन बट्टे पाँच दिया हुआ है ऑप्शन बी में यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वर्क एंड टाइम का है सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको ऊपर करवाया है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में यानी ए और बी तो ए प्लस बी बराबर हम क्या लिख देंगे 12 क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को बारह दिन में करते हैं तो ए प्लस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बारह फिर उसके बाद क्या दिया हुआ उसके बाद हमारा दिया हुआ बी प्लस सी मिलकर कितने में कर रहे हैं पंद्रह दिन में कर रहे हैं यानी बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं पंद्रह दिनों में कर रहे हैं तो ये हमारा पंद्रह हो जाएगा फिर उसके बाद क्या दिया उसके बाद दिया सी तथा ए मिलकर बीस दिन में समाप्त कर सकते हैं जो सी और ए हैं कितने दिनों में कर सकते हैं बीस दिन में तो हमसे पूछा है सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा सी पूछा हुआ है इसका कि सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा तो सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो सी प्लस बराबर हमारा कितना हो गया सी प्लस बराबर बीस दिया हुआ है तो फिर से वही करेंगे 12, 15 और 20 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम हमारा 60 आएगा और जो हमारा 60 है ये हमारा क्या है ये हमारा टोटल वर्क है ये हमारा टोटल वर्क है यानी ए प्लस बी बारह दिनों में 60 काम कर रहे हैं बी प्लस सी पंद्रह दिनों में 60 काम कर रहे हैं और सी प्लस ए बीस दिनों में 60 कार्य कर रहे हैं अब क्या करेंगे अब इनका एक दिन का कार्य निकालेंगे ए प्लस बी का बी प्लस सी और सी प्लस ए का तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा तो बारह से इसी बारह से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो बारह पंचे साठ यानी पाँच हो जाएगा एक दिन का कार्य यानी ए प्लस एक दिन में कितना काम करते हैं पाँच काम करते हैं तो बी
अब क्या करेंगे इन सबको ऐड कर लेंगे पाँच चार नौ तीन बारह इन सबको हमने ऐड कर लिया और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं दो बार ए दो बार बी और दो बार सी दिया हुआ है दो बार ए दो बार ए बी और दो बार सी दिया हुआ है तो यहाँ पे वही करेंगे सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है तो यहाँ पे बारह हो जाएगा और बराबर टू लिखा है क्योंकि दो बार ए दो बार बी दो बार सी दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा तो ये हमारा क्या है ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी के दोगुने के एक दिन का कार्य ये हमारा है अब क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य निकालेंगे तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं तो ट्वेल्व इधर आ जाएगा और बाई टू हो जाएगा तो टू वन जा टू टू सिक्स जा ट्वेल्व यानी ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना हो गया एक दिन का कार्य इनका छः हो गया ठीक है अब क्वेश्चन में देखते हैं हमसे पूछा कि हमसे पूछा कि सी अकेला इस कार्य को कितने कार्य को करने में कित समय लेगा यानी कितना समय लेगा सी इस कार्य को करने के लिए यानी अकेला वो तो सी का कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर छः निकला हुआ है क्या निकला हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो हमसे सी का पूछा है तो अगर ए और बी को निकाल दे तो हमारा सी का एक दिन का कार्य मिल जाएगा हमें तो सबसे पहले हम सी का क्या करेंगे सी के एक दिन का कार्य निकालेंगे क्या निकालेंगे सी के एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे ए और बी को यहाँ से निकाल देंगे तो हमें सी का एक दिन का कार्य मिल जाएगा तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हमें कितना दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए प्लस बी का हमारा एक दिन का कार्य पाँच दिया हुआ है इस पाँच दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है यही टोटल वर्क हमारा ए प्लस बी प्लस सी का कितना छः है तो ये हमारा छः हो गया इसी छः में से हम पाँच को लेस कर देंगे क्यों लेस करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हमसे सी का पूछा तो ए प्लस बी को निकाल देंगे तो सी का हमें एक दिन का कार्य मिल जाएगा हम सी के एक दिन के कार्य को निकाल रहे हैं तो छः तो छः तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का हो गया और ए प्लस बी का कितना है ए प्लस बी का जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाँच दिया हुआ है तो इसी इसमें से इसको लेस कर देंगे तो छः में से पाँच को लेस किया एक हो गया ये एक जो है ये सी के एक दिन का कार्य है कितना है ये हमारा एक दिन का कार्य है सी का तो हमारा टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क हमारा साठ है तो साठ काम को कितने दिनों में करेगा सी तो टोटल वर्क कुछ नहीं करना एक दिन का कार्य कितना आया है जैसा कि आप देखते हैं सी के एक दिन का कार्य एक आया है तो कुछ नहीं करना है साठ और एक से डिवाइड करेंगे तो हमारा साठ ही आएगा यानी सी कितने दिनों में करेगा साठ दिन कितने दिन लेगा वो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा तो टोटल कितना समय लेगा वो साठ दिन का समय लेगा यानी साठ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं साठ कहाँ दिया हुआ ये दिया हुआ ऑप्शन डी में ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा वर्क एंड टाइम का है यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि मोहन हरीश तथा मनोज के कार्य का अनुपात दो अनुपाते सात अनुपाते ग्यारह है यदि वे तीनों कुल रुपये सत्ताईस सौ कमाते हैं तो हरीश व मनोज के पारिश्रमिक में कितना अंतर है हमें हरीश और मनोज के पारिश्रमिक में अंतर बताना है कितना अंतर है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक सिंपल सा रूल होता है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी के कार्य का अनुपात एम अनुपाते एन अनुपाते पी यानी ये हमारा अनुपात क्या है ये हमारा एम अनुपाते एन अनुपाते पी का है पी का हो तथा कार्य के अंत में वे रुपये एक्स कमाते हैं तब ए का भाग क्या हो जाता है एम अपॉन एम प्लस एन प्लस पी हो जाता है यानी एम अपॉन क्या हो जाएगा एम अपॉन एम प्लस एन प्लस पी और इन टू एक्स हो जाएगा जो उन्होंने पैसा कमाया हुआ है और बी का भाग इसी सेम इसी तरीके से हो जाएगा और इसी तरीके से सी का हो जाएगा तो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है तो यहाँ पे मोहन हरीश व मनोज के कार्य का अनुपात हमें कितना दिया दो अनुपाते सात अनुपाते ग्यारह दिया हुआ है और तीनों की कुल आय हमें कितनी दी हुई सत्ताईस इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे तो सेम इसी फॉर्मूले को अभी हम यूज़ करने वाले जो ऊपर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मोहन का पारिश्रमिक निकालेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मोहन सबसे पहले है फिर हरीश और मनोज तो मोहन हरीश और मनोज के कार्य का अनुपात कितना है दो अनुपाते सात अनुपाते ग्यारह तो मोहन का कितना होगा मोहन का दो होगा तो मोहन का दो लिखेंगे ऊपर तो मोहन का दो लिखा ऊपर फिर इसके बाद फॉर्मूले में क्या दिया हो जैसा कि आप देख सकते हैं एम प्लस एन प्लस पी यानी तीनों जो हमारे अनुपात हैं इनको ऐड कर लेंगे यानी दो प्लस सात प्लस ग्यारह हो जाएगा और जितने पैसे वो कमा रहे हैं तीनों की कुल है यानी सत्ताईस सौ तो हम मोहन का निकाल रहे हैं तो मोहन का तो दो ही है तो दो अपॉन टू प्लस इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 
टू बाई ट्वेंटी और इंटू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी सेवन हंड्रेड इन सबको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पर दो सौ सत्तर रुपये तो मोहन का पारिश्रमिक कितना निकल गया हमारा दो सौ सत्तर रुपये मोहन का निकल गया अब क्या करेंगे मोहन के बाद हम निकालेंगे हरीश का तो हरीश का अनुपात कितना दिया हुआ सात दिया हुआ है सात दिया हुआ चलिए अब हरीश का पारिश्रमिक निकालते हैं तो हरीश का पारिश्रमिक निकालने के लिए सेवन तो ऊपर रहेगा और कितना अनुपात है तीनों का इन दोनों को तीनों को जोड़ देंगे सात दोनों और ग्यारह इन तीनों को ऐड कर देंगे सेम यही प्रोसेस सब में करनी है तो ये क्या करेंगे सेवन प्लस टू प्लस सेवन प्लस इलेवन और मल्टीप्लाई बाई सत्ताईस सौ ये हमारे सत्ताईस सौ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन दोनों सबको ऐड कर देते तो हरी इसका कितना था सेवन तो सेवन तो ऊपर ही रहेगा ऐसे ही सात दोनों ग्यारह नौ बीस और मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी सेवन हंड्रेड इसको सॉल्व करेंगे तो नौ सौ पैंतालीस रुपये आ जाएगा तो हरी इसका पारिश्रमिक हमारा कितना निकल गया नौ सौ पैंतालीस रुपये अब किसका बचा लास्ट में लास्ट में हमारा बच्चा मनोज का तो मनोज का कितना है ग्यारह है ग्यारह है अभी तीनों अनुपातों को ऐड कर देंगे और जितना हमारा इनकम है उसको भी ऐड कर देंगे तो चलिए देखते हैं मनोज का पारिश्रमिक तो ग्यारह है ये तो अनुपात में दिया हुआ है और तीनों अनुपात तो हमें जोड़ने हैं दो प्लस सात प्लस ग्यारह तो यहाँ पे भी बीस आएगा और कितना सत्ताईस तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अब ग्यारह बटे बीस और गुड़े सत्ताईस इन सबको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा इन सबको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पर एक हज़ार ये मनोज का पारिश्रमिक हो गया तब हमें क्या मिल चुका है हमें तीनों का पारिश्रमिक मिल चुका है मनोज हरि मोहन हरीश और मनोज तीनों का पारिश्रमिक हमें पता चल चुका है हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे पूछा है हरीश व मनोज की हरीश व मनोज के पारिश्रमिक में अंतर कितना है तो हरीश का कितना निकला हुआ चलिए हरीश का देखते हैं हरीश का हमारा निकला हुआ है नौ सौ और मनोज का क्या निकला है मनोज का हमारा निकला है एक हज़ार तो क्या करेंगे एक हज़ार चार सौ पिचासी रुपये में से जो हरीश का पारिश्रमिक कितना है नौ सौ पैंतालीस एक हज़ार चार सौ पिचासी रुपये में से नौ सौ पैंतालीस को क्या करेंगे लेस कर देंगे तो हमें इसका अंतर पता चल जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं अतः हरीश और मनोज के पारिश्रमिक का अंतर तो मनोज का कितना था चौदह था चौदह में से नौ को लेस कर देंगे पाँच ये इनका अंतर हो जाएगा और यही आपका आंसर चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं पाँच सौ चालीस रुपये कहाँ दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है बस आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा वर्क एंड टाइम का है यानी कार्य और समय का और ऐसा क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछा गया था इसी से रिलेटेड तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है दूसरा नल उसे 20 घंटे में भर सकता है और तीसरा तीस घंटे में भर सकता है तो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए क्या तीनों नल जो हमारे एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे के बाद हौज पूरा भर जाएगा तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है इसको हम इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अभी मैं सबसे पहले हम इसको ए बी सी मान लेते हैं तो ए बी सी तो एक नल जो हमारा पहला नल है उसको मैंने ए मान लिया यानी वो कितने घंटे में भर रहा है दस घंटे में भर रहा है तो ए बराबर मैंने दस ले लिया फिर उसके बाद दूसरे नल को बी तो बी बराबर तो दूसरा नल उसे कितने घंटे में बीस घंटे में भर रहा है तो बी बराबर मैंने बीस घंटे ले लिया ठीक है और तीसरा नल तीसरा नल मैंने सी ले लिया यानी सी बराबर तीस घंटे में भर सकता है तो सी बराबर मैंने तीस लिख लिया क्या लिख लिया तीस घंटे तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ए बराबर दस घंटे बी बराबर बीस और सी बराबर तीस घंटे और हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है कि यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तीनों नल तो कितने घंटों में हद हौज पूरा भर जाएगा तो समय कितना लगेगा तो कुछ नहीं करना ए बी सी हो जाएगा हमारा यानी जो हमारा ए बी सी हमने माना ये ए बी सी हो जाएगा तो उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये आपको याद कर लेना है कहीं भी आपको ऐसा पूछा जाए कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं आपको टाइम दिया रहे और पूछे कि तीनों नल या दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या समय बराबर हमारा हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो कुछ नहीं करना इसी में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो पहला नल पहला नल हमारा क्या दस घंटे में ए वाला तो यहाँ पे 10 लिख दिया एक एक जगह B की वैल्यू 20 घंटे तो यहाँ पे 20 लिख दी और C की 30 घंटे तो यहाँ पे 30 लिख दी फिर ए बी दिया हुआ है यानी 10 गुड़े बीस दस गुड़े बीस हो जाएगा फिर बी सी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी का हमारा हो जाएगा 20 गुड़े तीस तो यहाँ पे 20 गुड़े तीस फिर उसके बाद सी ए दिया हुआ है तो सी सी तीस है और ए दस है तो तीस गुड़े दस हो जाएगा ठीक है अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे सिक्स थाउजेंड अपॉन इलेवन हंड्र
बटे ग्यारह बचेगा तो ग्यारह से भाग दे देते इसको ग्यारह बचे पचपन हो जाएगा और बचेगा पाँच यानी पाँच से ही पाँच बटे ग्यारह घंटे कितना टाइम लेगा पाँच से ही पाँच बटे ग्यारह यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि कितने घंटे के बाद हौज पूरा भर जाएगा तो पाँच से ही पाँच बटे ग्यारह घंटे के बाद तो यह आपको ध्यान रखना कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ए के रूप में मान लीजिए और फॉर्मूले को पुट कर दीजिए फॉर्मूला हमारा ये होता है ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ठीक है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँच सही पाँच बटे ग्यारह यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा यानी पाँच सही पाँच बटे ग्यारह घंटे ये लेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो ये हमारा सेट से है यानी समुच्चय से ये हमारा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए आठ से कम सम संख्याओं का समुच्चय है क्या आठ से कम सम संख्याओं का समुच्चय है और बी सात से कम विषम संख्याओं का समुच्चय है तो ए तथा बी से संबंध में अवयवों की संख्या होगी क्या पूछा है तो ए तथा बी से संबंध में अवयवों की संख्या होगी तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है सबसे पहले क्या दिया हुआ है जो हमारा ए दिया हुआ है आठ से कम सम संख्याओं का समुच्चय है यानी ए बराबर हमें ऐसी सम संख्याओं को लिखना है जो आठ से कम हो क्या हो आठ से कम तो आठ से कम हमारी कौन कौन सी समसंख्या होती है सबसे पहली दो होती है दो के बाद चार आती है चार के बाद छः तो यही तो यही तीन समसंख्या है हमारी जो हमारी आठ से कम है फिर इसके बाद बी क्या दिया हुआ है फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि और बी सात से कम विषम संख्याओं का समुच्चय तो सात से कम विषम संख्याओं का समुच्चय चलिए लिख लेते हैं तो सात से कम विषम संख्या हमारी कौन सी होती सबसे पहली एक हो गई फिर उसके बाद तीन हो गई फिर पाँच हो गई तो ये हमारी सात से कम कहा तो सात से कम तो यही होंगी तो ये तीनों हो गई तो जैसा कि आप देख सकते मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये हो गई तो इतना पहले आपको समझना था उसके बाद क्या दिया उससे हमसे पूछा है कि ए तथा बी से संबंध में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना किन्हीं दो समुच्चयों के संबंधित अवयवों की संख्या क्या होती है किन्हीं दो दो समुच्चयों के संबंधित अवयवों की संख्या क्या होती है वो हमारा होती है दो टू की पावर क्या होती है पहले के अवय यानी जो पहले हमारे अवयव दिए हुए कितने दिए हुए हैं ये हमारे कितने अवयव हैं वन टू थ्री थ्री ही तो हैं तीन हैं तो उसके बाद क्या लिखा है गुड़े में लिखा हुआ दूसरे के अवयव तो बी के अवयव हमारे कितने हैं इसमें भी हमारे तीन ही हैं तीन ही अवयव तो हैं तो टू की पावर कितना हो जाएगा टू की पावर पहले में कितने अवयव थे तीन थे दूसरे में कितने थे दूसरे में भी हमारे तीन हैं तो तीन गुड़े तीन हो जाएगा यानी टू की पावर थ्री इंटू थ्री यानी टू की पावर नाइन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं टू की पावर नाइन कहाँ दिया हुआ है टू की पावर नाइन ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन बहुत इजी था बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किन्हीं दो समुच्चयों के संबंधित अवयव की संख्या क्या होती है टू की पावर पहले के अवयव गुड़े दूसरे के अवयव बस इतना आपको याद रखना है तो आप टू की पावर नाइन इसमें करेक्ट हो जाएगा चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह अनुपात जिसमें बिंदुओं छः कौमा चार और एक माइनस सात को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है तो हमसे अनुपात पूछा हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे बताया हुआ है विद इन फाइव सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा अगर एक बार आप इसको देख लेंगे तो पाँच सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमसे एक्स अच्छ पर एक्स अच्छ पर विभाजित हो रहा सबसे पहली बात ये लिखा हुआ है तो यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अच्छ विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात क्या होता है ये हमारा फॉर्मूला है इसका लिखा हुआ है यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात हमारा क्या होता है माइनस वाई वन अपॉन वाई टू ये आपका फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ऐसा क्वेश्चन एक तो यहाँ पे हमें बिंदु क्या दिए हुए बिंदु हमें दिया हुआ है छः कौमा चार और एक कौमा माइनस सात तो बिंदु को नीचे लिख लेते हैं तो बिंदु हमारा छः कौमा चार और एक माइनस सात तो ये हमारा एक्स वन वाई वन हो जाएगा ये हमारा एक्स टू वाई टू हो जाएगा तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू इसको पुट कर देते हैं तो माइनस वाई वन अपॉन माई होता है तो माइनस तो वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है वाई की हमें दी हुई है चार दी हुई है लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे माइनस चार हमें लिखना पड़ेगा और वाई टू की वैल्यू कितनी दी हुई है वाई टू की वैल्यू हमें माइनस सेवन दी हुई है तो माइनस सेवन ये माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे यानी फोर बाई सेवन हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे मैंने सॉल्व किया और ये प्लस हो जाएंगे फोर बाई यानी रेशियो कितना हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं फोर तो कितनी जल्दी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया
तो ये आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा भी गया है तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल आठ क्वेश्चन बताए हुए हैं और सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कार्य और समय के भी मैंने आपको दो से तीन क्वेश्चन बताए हुए हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग